ये पावर ऑन हो गई है और साथ ही इसका ये इंडिकेटर आप देख लें ओवर करंट का इंडिकेटर ऑन है और आ, ये अंदर देख लें आ, ये अंदर वाले कार्ड पे भी ओवर करंट की इंडिकेशन आ रही है ये एक देख लें इसमें ये एक पावर इंडिकेटर है और ये ओ की लाइट है तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए आपके साथ ये वेल्डिंग मशीन है ये तीन कार्ड वाली मोस्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी वेल्डिंग मशीन है और देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है और उसका क्या सलूशन है तो इसको हम पावर ऑन करते हैं जी ये पावर ऑन हो गई है और साथ ही इसका ये इंडिकेटर आप देख लें ओवर करंट का इंडिकेटर ऑन है और ये अंदर देख लें तो ऑलरेडी ये कार्ड रिपेयर हो चुका है पहले किसी भाई ने रिपेयर किया है इसके अंदर आप देख लें आईसी इसके लगे हुए हैं ये आईसी बेस लगा हुआ है कंपेरेटर आईसी है और ये ऑसिलेटर आईसी है ये किसने चेंज किया है तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर ये मोसफेट लगी हुई हैं या तो इन मोसफेट में से कोई कुछ कुछ मोसफेट जो है ना वो शॉर्ट हैं और या इस साइड की जो मोसफेट लगी हुई हैं इनमें से भी हो सकता है कोई मोसफेट शार्ट होंगी ठीक है जी तो इसके अलावा ये कार्ड है इस कार्ड के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है और ये मिडिल कार्ड है मिडिल कार्ड के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है ये आउटपुट रेक्टिफायर लगे हुए हैं और या फिर ये ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये हम वन बाई वन चेक करेंगे चीज़ों को और आपके साथ इसकी तफसी जो है वो शेयर करेंगे दोस्तों इसकी ऊपर वाली चीज़ें हमने चेक की हैं कंट्रोल कार्ड भी चेक किया है मोस्ट भी चेक किए हैं आउटपुट रेक्टिफायर भी चेक किए हैं ये सारे ठीक हैं तो अभी बीच में ना इसके अंदर दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड और इंटरनल व्यू इसका देख लें ये वाले ये ट्रांसफार्मर हमारी मोस्फेट की जो आउटपुट है जो ऊपर से आ रही होती है इस जैक के ऊपर से ये नीचे आ रही होती है ये ये जैक आप देख लें ये इन दोनों ट्रांसफार्मर का जैक है जिसमें से एक ये वाली है इसकी कॉयल की प्राइमरी और दूसरे ट्रांसफार्मर की ये वाली रेड और ब्लैक प्राइमरी है ठीक है जी तो प्राइमरी इनपुट इसकी आ जाती है और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ऐसे इसकी आउट हो रही होती है इधर से ऐसे और इधर से ऐसे ठीक है जी तो एक पोर्शन इसका ये वाला है और दूसरा पोर्शन इसका ये वाला है तो इन दोनों में से या एक शॉर्ट है या दोनों शॉर्ट हैं ये भी हम डिटेल से चेक करते हैं जी कौन से शॉर्ट हैं ये आप देख लें कि इसको एक जंपर भी लगा हुआ है इसका प्रिंट पहले कहीं रिपेयर हुआ है तो ये जल गया था लोड की वजह से तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसी की है कि ये वाला ट्रांसफार्मर शार्ट होगा या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके दोनों ट्रांसफार्मर भी शार्ट हो सकते हैं लेकिन अभी इसको कार्ड को हम बाहर निकालेंगे और डिटेल से चेक करके आपको इसकी डिटेल शेयर करते हैं तो ये देख लें जी ये सेंटर वाला कार्ड हम निकाल रहे हैं बाहर इसका मैक्सीम जो है ना वो सिक्रू हमने निकाल दिए तो ये आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं ये दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ठीक है जी और इसके अलावा इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है बाकी ये सेफ्टी के लिए ये नेटवर्क होता है बाईस का रजिस्टर है और ये पॉइंट टू नैनोफेरेट के टू नैनोफेरेट कैपेसिटर है टू टू वन कोड है इनका दो किलो वोल्ट टू नैनोफेरेट और ये देख लें इसमें ये दो डायोड ये लगे हुए हैं और दो डायोड ये लगे हुए हैं ये चारों ठीक है इसके अलावा पीछे ये दो चीज़ें बचती हैं ट्रांसफार्मर हैं दोनों और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि इनमें से कोई एक ख़राब है बहरहाल इसको हम खोलते हैं इसको खोल के हम चेक करेंगे और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करते हैं ये देख लें जी इसमें इसको निकाल दिया हमने ये वाला ट्रांसफार्मर ख़राब है तो इसकी जगह पर अभी हम इंस्टॉलेशन करेंगे नए की तो ये ना इसकी होती है इस तरह है कि ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग आ रही है और इसके अंदर जब करंट सर्कुलेट करते हैं तो इधर वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी में तो सेकेंडरी में जब वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं तो इसमें आप देख लें कि ये ये आपको नज़र आ रहा है एक पॉइंट के इसमें ना ये इसका एनोड बन जाता है डायोड का और ये सॉरी कैथोड बन जाता है और ये दोनों एनोड हैं तो इसमें जब करंट सर्कुलेट करता है तो ये इसको रेक्टिफाई करके डीसी सी बना देता है तो ये वाले जो डीसी वोल्टेजेस हैं ये आउटपुट टर्मिनल के ऊपर हमारे बाहर निकल आते हैं 
तो अभी इसको हम ये इसकी केबल जो है ना वो कनेक्ट करेंगे नए ट्रांसफार्मर के साथ और उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे हम तो इंस्टॉलेशन करके तो इसको फिर हम बहाल कर देंगे इसको हमने जो है ना वो किसी और मशीन से निकाला है तो ये वाला सर्विसबल कंडीशन में है और जिसकी जो वाइंडिंग है वो आपस में क्रॉस हो चुकी है ठीक है जी जब वाइंडिंग आपस में क्रॉस हो चुकी होती है तो आगे फिर हमारी जो आउटपुट है वो नहीं निकल रही होती और ओवरलोड की इंडिकेशन आ रही होती है तो इस वाले की वाइंडिंग आपस में ठीक है और इसकी क्रॉस हो चुकी है ये देख लें जी इसके अंदर ये वाला जो चॉपर है ये हमने चेंज कर दिया है और इसकी जो तारें आपको नज़र आ रही हैं इसकी वायर्स ये प्राइमरी इनपुट जो है ना वो इन दो के ऊपर आ रही है ये वाली और सेकेंडरी आउटपुट इसकी जो है ना वो इधर से निकल रही है ठीक है एक इस पोर्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है और दूसरी इस पोर्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और विद ऑल रिस्पेक्ट एवरीथिंग इसकी ओके हो चुकी है अभी इसको हम जो है ना वो वेल्डिंग मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे और आपके साथ इसकी जो लाइफ चेक है इसके वोल्टेज जो है ना इनपुट आउटपुट वो सारा कुछ चेक करके आपको इसका रिजल्ट हम शेयर करेंगे और इसका जो प्रॉब्लम भी हम चेक करेंगे कि वो सॉल्व हो चुका है या नहीं और इसके क्या मामला है दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मशीन रेडी हो चुकी है इसका जो ट्रांसफार्मर वाला कार्ड है सेंटर मिडल कार्ड है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है ठीक है जी और अभी इसको हमने ऑन किया है देख लें इसके जो ओ का इंडिकेटर है वो ऑफ है तो अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं और इसकी जो है वो परफॉर्मेंस देखते हैं करंट की वो वेल्डिंग इसकी चेक कर लेते हैं अभी देखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है इसकी थोड़ा स्लो करंट के ऊपर भी आप देख लें ये देख लें नॉन स्टॉप किस्म का जो है ना वेल्डिंग करी जा रहा है और कोई इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा उसी का और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस हो रही है तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें रिपेयरिंग के हवाले से अगर कोई हमारी खदमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया